good morning student how are you all now welcome to our class today we are going to see 8th standard english unit 3 poem making life worthwhile so making life worthwhile abdina nammaloda life eppadi namba artham ulladha maathradhu dear student the poet name is george eliot so george eliot was born on 22 november 1819 in rural warwick wickshire she was the pen name of Mary Ann Evans, one of the leading English novelties of 19th century. She died on 22 December 1880. So, in the poem, poet George Eliot. So, George Eliot is one of the male names. So, this is a female name. So, that is a pen name. That is, if you use a writer, you can use the original name. You can use another name. So, that is our pen name. Next. She was a leading Victorian novelist, Mary Ann Evans, known by her pen name George Eliot. She also translator, journalist, poetist. She used a male pen name. The philosopher and critic George Henry Lewis met even in 1854. They had decided to live together. Students, so even the Victoria Rani or the period la pating abdi na, that was the 19th century la. Ruba famous ana or a poetist ar nanga. Ungo poetist ha matto lama or a journalist aro or a translator aro irundre kanga. Next even the or a philosopher George Henry Lewis a vande aunga marriage panik tanga. So December 22, 1880 la died ay tanga. Students, now we learn poem Making Life Worthwhile, George Eliot. Making life worthwhile, every soul that touches yours, be it the slightest contact, get there from some good, some little grace, one kindly thought, one aspiration yet unfelt, one bit of courage for the darkening sky, one glam of faith to brave the thickening ills of life, one glimpse of brighter skies to make this life worthwhile, and have a sure heritage. George Eliot. Student, again I read this poem. Making life worthwhile. Every soul that touches yours, be it the slightest contact, get there from some good, some little grace, one kindly thought, one aspiration it unfelt, one bit of courage for the darkening sky, one glam of faith, to brave the thickening ill of life, one glimpse of brighter skies, to make this life worthwhile and have an assurer heritage. Students, in the poem, there are 12 lines. In the poem, there are 12 lines. So, number 2 2 lines are the explanation. First two lines. Every soul that touches yours, be it the sightest contact. So, in the poet, what do we say? Every soul that touches us soul abdina namloda manam all the manam so yaradu orthavanga namla impress panirpanga adu vandu namloda parents a irukla illa namloda neighbors a irukla illa namloda favorite or person a irukla so avanga kitta edavadhu or quality namba avanga avangaloda quality mooliyama namba impress a irpan laya so appadi pattavanga namla periya vishayathila vandu kavarndavanga la irukka vena so Slightest contact that is a chinna or Vishitka number on the melon press airpo. So Aunga number mela or chinna Vishitla number touchable are under panga. So other than the two lines explain panada. Next, get there from some good, some little grace, one kindly thoughts. Get there from some good, some little grace, one kindly thought. That means, so number Manasa vandu the Rumba impress panaunga. Uh, a good person or a good person. They have 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 a good person. They அவங்க கிட்டே இருந்து நம்ம இம்ப்ரஸ் ஆனா அது ஒரு நல்ல விஷயத்தை வந்து நம்ம என்ன பண்ணனும் அப்படினா நம்ம ஏத்துக்கணும் சோ அவங்க கிட்ட நம்ம பழகுறதனால கூட நம்ம அந்த चेंजेस நம்ம ஃபீல் பண்ணலாம் சோ நெக்ஸ்ட் டூ லைன்ஸ் ஒன் ஆஸ்பிரேஷன் இட் அன்ஃபெல்ட் ஒன் பிட் ஆஃப் கரேஜ் ஒன் ஆஸ்பிரேஷன் இட் அன்ஃபெல்ட் ஒன் பிட் ஆஃப் கரேஜ் 
தட் மீன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ ஆஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா நம்மளோட குறிக்கோள் விருப்பம் ஸோ அன்ஃபெல்ட் அப்படின்னா நம்ம இது வரைக்கும் ஃபீல் பண்ணாத ஒரு விஷயம் உணராத ஒரு விஷயத்த ஒன் பிட் ஆஃப் கரேஜ் அதாவது ஒரு சின்ன ஒரு தைரியம் நமக்கு வந்து ஒரு டீச்சர் டாக்டர் அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்துல் கலாம் காமராஜர் ஸோ இவங்களோட குட் அது உங்களோட நல்ல விஷயங்களை நம்ம லேர்ன் பண்ணும்போது நம்ம அவங்கக்கிட்டேருந்து நல்ல விஷயத்த ஃபீல் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம ஃபீல் பண்ணாத ஒரு விஷயத்த ஸோ அவங்கக்கிட்டேருந்து நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணியிருப்போம் நெக்ஸ்ட் ஃபார் த டார்க்னிங் ஸ்கை ஒன் கிளாம் ஆஃப் ஃபேத் ஃபார் த டார்க்னிங் ஸ்கை ஒன் கிளாம் ஆஃப் ஃபேத் ஸோ டார்க்னிங் ஸ்கை அப்படின்னா இருண்ட வானம் கிடையாது நம்மளோட லைஃப் வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்தினால நம்ம வந்து தைரியம் இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நம்ம தைரியம் இல்லாமல் எதையும் ஃபேஸ் பண்ணாமல் நமக்குள்ளேயே வந்து புழுங்கிட்டு நம்ம லைஃப்பை வந்து நம்மளே வந்து வெறுத்து ஒதுக்கியிருப்போம் இல்லையா ஸோ நம்ம லைஃப் வந்து இருண்டு போயிருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை தான் வந்து இங்கே டார்க்னிங் ஸ்கை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்ம லைஃப்பில் இருந்துச்சுன்னா அதை நினச்சி நம்ம சோர்ந்து போகாமல் ஒரு சின்ன ஒரு தைரியத்தை நம்ம மனசில் அந்த நம்மளோட ஃபேவரட் பர்சன்டேஜ் இது நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு தைரியத்தின் மூலயமா அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபேஸ் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டூ லைன்ஸ் டு பிரேவ் த தெக்னிங் இல்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஒன் கிளிம்ஸ் ஆஃப் பிரைட்ட ஸ்கைஸ் டு பிரேவ் த திக்னிங் இல்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஒன் கிளிம்ஸ் ஆஃப் பிரைட்ட ஸ்கை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திக்னிங் மீன்ஸ் ஏதாவது ஒரு விஷயம் நமக்கு லைஃப்பில் ஏதாவது ஒன்று தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது திக்னிங் இல்ஸ் இல்னா நம்மளோட கஷ்டம் சோகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நம்ம லைஃப்பில் சோகங்கள் வந்துக்கிட்டே இருந்தாலும் ஸோ அதை தைரியத்தோடு நம்ம லைஃப்பில் அதை வந்து டேக்கிள் பண்ணணும் அதை ஃபேஸ் பண்ணணும் அதாவது இங்கே நம்ம கிளிம்ஸ் அப்படின்றது எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா சின்ன ஒரு ஒளி கீற்று அதாவது ஃபுல்லாக வானம் வந்து இருண்டு இருந்தாலும் லைட்டாக அங்கே ஒரு ஸ்டாரோ இல்லை லைட்டாக ஒரு சூரிய ஒளியோ தெரியும் போது அந்த இடையும் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதே போல் தான் நம்ம லைஃப்பில் நிறையா கஷ்டங்கள் வந்துக்கிட்டே இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ அது மூலயமா அதை நம்ம தைரியத்தோடு எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணணும்னா அந்த விஷயத்த போராடி ஜெயிச்சு ஸோ அப்படி ஜெயிச்சா தான் நம்மளோட லைஃப் அப்படின்னா பிரைட்ட ஸ்கை ஒரு பிரைட்டான ஸ்கை எப்படி இருக்குமோ அதே போல் நம்ம லைஃப்பும் கண்டிப்பாக நம்மளோட பிரேவ்னஸ்னால் சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் டு மேக் திஸ் லைஃப் ஒர்த் வைல் அண்ட் ஹெவன் ஏர் ஷுரர் ஹெரிட்டேஜ் டு மேக் திஸ் லைஃப் ஒர்த் வைல் அண்ட் ஹெவன் ஏர் ஷுரர் ஹெரிட்டேஜ் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம லைஃப்பில் ஒரு பிரேவ்னஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட லைஃப்பை வாட் வாயிலாக மாறிடும் ஸோ இங்கே ஹெவன் அப்படின்றது வந்து சொர்க்கம் நம்மளோட லைஃப் எப்படி நம்ம சொர்க்கமாக மாற்றணும் அப்படின்னா நம்மளோட லைஃப் எப்படியுமே கஷ்டம் நிறைந்தாலும் நம்ம தைரியத்தோடு போராடணும் அப்படின்றது நம்ம எதுவும் நினச்சும் வந்து ஃபீல் பண்ணக்கும் ஃபீல் பண்ணாமல் நம்ம லைஃப்பை அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டுட்டு போகணும் நம்ம சோர்ந்து உட்காந்துட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து நம்மளால் நிறைய லைஃப்பில் ஒரு ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டியை பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பாக லைஃப்பில் வந்து அடிப்பட்டுட்டு தான் இந்த நிலைமைக்கு வந்திருப்பாங்க யாரும் எடுத்த உடனே ஹை லெவலுக்கு வரதில்லை ஸோ நம்ம லைஃப்பில் அதே மாதிரி ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் வரும் அப்படின்னு சின்ன ஒரு நம்பிக்கை நம்ம மனசில் வச்சுட்டு லைஃப்பில் எதிர்த்து போராடணும் ஸோ அதுதான் வந்து நமக்கு இந்த போயிட் வந்து நம்ம சொல்கிறது ஸோ ஹெரிட்டேஜ் அப்படின்னா பாரம்பரியம் ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம இப்படி இருந்தால் நம்ம லைஃப் வந்து பாரம்பரியமாக மாறும் பாரம்பரியமாக நம்ம லைஃப்பை எப்படி ஒரு பிரைட்டாக கொண்டு போக முடியும் ஸ்டூடெண்ட் இந்த போயிட் நமக்கு என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஷி அட்வைசஸ் தட் எவ்ரி சோல் தட் வி கம் அக்ராஸ் இன் அவர் டெய்லி லைஃப்ஸ் அ சம்திங் டு டீச்சர்ஸ் வி ஷுட் ட்ரை டு கெட் சம் குட் வர்ச்சூஸ் சம் கிரேஸ் இன் அவர் ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் கைண்ட்னஸ் இன் அவர் தாட்ஸ் வி மே கெட் நியூ ஆஸ்பிரேஷன் விச் வி ஹாவ் நாட் ஃபெல்ட் பிஃபோர் ஸோ நமக்கு இந்த போயட் நம்ம லைஃப்பில் நம்ம சுகம் துக்கம் எல்லாமே வரும் ஸோ நமக்கு கஷ்டம் நிறையா வந்தாலும் நம்ம யாரையாவது ஒரு ஆஸ்பிரேஷனாக எடுத்துக்கிட்டு அவங்கக்கிட்ட இருக்க குட் தாட்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்மளை ஒரு தைரியத்தை வரவழிச்சிட்டு அவங்க மூலயமா கண்டிப்பாக ஒரு தைரியத்தை வரவழிச்சிட்டு நம்ம தைரியத்தோட எதிர்த்து நின்று போராடி நம்ம லைஃப்பில் நிறைய விஷயங்களை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மாற்றிக்கணும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு க்ளாசரி கிரேஸ் எலிகன்ஸ் ஆர் சாம் Aspiration, a hope or ambition of achieving something or desire or wish. Aspiration is the one thing, the one thing, the one thing, the one thing. ஆர்வம் விருப்ப
ஒரு நல்ல ஒரு பார்வை அதாவது எல்லா இடமும் கருப்பாக இருந்தாலும் ஒரே ஒரு இடம் மட்டும் கொஞ்சம் பிரைட்னஸ்ஸாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து நம்ம குயிக் லுக் அதாவது ஷார்ட் லுக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வாட் வைல் வேலியபிள் ஆர் பர்போஸ்ஃபுல் வாட் வைல்னால் ரொம்ப வேலியபிள் ஆனது அர்த்தம் உள்ளது அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஹெரிட்டேஜ் அப்படின்னா இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அதாவது பாரம்பரியமானது ஓகேவா இட்ஸ் கிளியர் சில்ட்ரன் நெக்ஸ்ட் வி மூவ் ஆன் டு த கொஸ்டின் ஆன்சர் காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொஸ்டின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் ஷுட் பி லேர்ன் ஃப்ரம் எவ்ரி சோல் ஸோ எவ்ரி சோல் ஒவ்வொரு ஆன்மா கிட்டே ஒவ்வொரு மனுஷங்கள்கிட்ட நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா We should learn some good from every soul. Over the time, we should learn some good from every soul. 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 கண்டிப்பாக கெட்டவங்களாகவும் இருப்பாங்க நல்லவங்களாரும் இருப்பாங்க அதாவது நமக்கு நல்லவங்களாக இருப்பாங்க இன்னொருத்தவங்களுக்கு கேட்டவங்களா இருக்கும் ஸோ நம்ம கிட்ட பழகிறவங்க கிட்டேருந்து ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எப்பயுமே லேர்ன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அண்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் வாட் குவாலிட்டிஸ் வில் ஹெல்ப் அஸ் பிரேவ் த திக்னிங் இல் ஆஃப் லைஃப் அதாவது என்ன குவாலிட்டிஸ் வந்து நம்மளோட லைஃப்பில் அதாவது துயரமான அந்த சுச்சுவேஷனில் எப்படி நம்ம என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் நமக்கு இருக்கணும் அதை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு டு பிரேவ் த திக்கனிங் இல் ஆஃப் லைஃப் வி ஷுட் ஹேவ் கிரேஸ் கரேஜ் அண்ட் ஃபேத் ஸோ நம்ம தைரியத்தோடு அந்த நம்ம கிட்ட வரக்கூடிய அந்த சோகங்களை எப்படி நம்ம ஃபேஸ் பண்ணணும்னா நல்ல கிரேஸோடையும் கரேஜோடையும் ஃபேத்தோடையும் அதாவது உண்மையோடையும் தைரியத்தோடையும் நல்ல ஒரு தாட்டோடையும் நம்ம அதை ஃபேஸ் பண்ணணும் தேர்ட் கொஸ்டின் வாய் ஷுட் வி மேக் திஸ் லைஃப் ஒர்த் வாய் எப்படி நம்மளோட லைஃப்பை அர்த்தம் உள்ளதா ஒர்த் வாயில் சேஞ்ச் பண்ணுறது வி ஷுட் மேக் அவர் லைஃப் ஒர்த் வாய் டு ஹெல்ப் ஃபெலோ ஹியூமன்ஸ் பிரேவ் த இல்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஸோ அதாவது நம்ம கூட ஃபெலோமென்ட்ஸ் நம்ம கூட பழகக்கூடிய அந்த ஹியூமன் பீயிங் கிட்டேருந்து நல்ல ஒரு தைரியத்தை நம்ம லேர்ன் பண்ணிவிட்டு அவங்க கிட்டேருந்து நல்ல விஷயங்களை நம்ம கற்றுக்கிட்டு நம்ம லைஃப்பை ரொம்ப தைரியத்தோடு ஃபேஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நம்மளோட லைஃப்பை ஒர்த் வாயிலாக சேஞ்ச் ஆகும் அண்ட் ஃபோர்த் கோஸ்டின் வாட் டஸ் த போயட் அஷ்யூர் இஃப் வி மேக் அவர் லைஃப் ஒர்த் வாயில் ஸோ எப்படி நம்மளோட லைஃப் வந்து ஒர்த் வாயிலாக சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு அந்த போயிட் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அஷ்யூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க இஃப் வி மேக் அவர் லைஃப் ஒர்த் வாயில் வி வில் ஷுர்லி இன்ஹெரிட் ஹெவன் ஸோ நம்மளோட லைஃப்பை ஒர்த் வாயிலாக சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக ஷுர்லி நம்மளோட ஹெவன் அதை இன்ஹெரிட் ஹெவன் அப்படின்றது என்னென்னா நம்மளோட பாரம்பரியமான நம்மளோட லைஃப்பு கண்டிப்பாக நம்ம கிட்டே வந்து வரும் நம்ம கிட்டே உருவாகும் நம்ம கிட்டே அந்த சேஞ்சஸை நம்ம ஃபீல் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக நம்மளால் அதை டச் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இந்த போயிட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம லேர்ன் பண்ணுறது என்னென்னா ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வி ஷுட் ஹேவ் ஏ டேஷ் இன் லைஃப் நம்ம லைஃபுக்கு கண்டிப்பாக எது வேணும் அப்படின்னா ஆஸ்பிரேஷன் ஏதாவது ஒரு விருப்பம் ஆர்வம் குறிக்கோள் வேணும் நெக்ஸ்ட்டு எ டேஷ் இஸ் நீட் ஃபார் த டார்க்னிங் ஸ்கை ஸோ எ கரேஜ் இஸ் நீட் ஃபார் த டார்க்னிங் ஸ்கை நம்மக்கிட்ட அந்த தைரியம் இருந்தால் தான் அந்த டார்க்னிங் ஸ்கையை நம்ம ஃபேஸ் பண்ண முடியும் தேர்ட் ஒன் ஒன் மஸ்ட் ஹேவ் எ டேஷ் ஆஃப் பிரைட்டர் ஸ்கை டு மேக் த லைஃப் ஒர்த் வாய் நம்மளோட லைஃப்பை பிரைட்டர் ஸ்கையாக சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நம்மக்கிட்ட அந்த கிளம்ஸி அது வேணும் அதாவது ஒரு பிரகாசம் ஒரு ஒரு குயிக் லுக் வேணும் ஸ்டூடெண்ட் ஸோ இந்த போயர் ஜார்ஜ் லீட் நம்மக்கிட்ட மேக்கிங் லைஃப் ஒர்த் வைல் போகும் மூலயமா நல்ல ஒரு கரேஜ் நம்மக்கிட்ட வேணும் அப்போ தான் நம்மளோட லைஃப் பிரைட்னஸ்ஸாக மாறும் அப்படின்றத நமக்கு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட் ஐ ஹோப் யூ ஆல் ஆர் அண்டர்ஸ்டூட் திஸ் போம் மேக்கிங் லைஃப் ஒர்த் வைல் தேங்க்யூ ஆல் அண்ட் பி சேஃப் சி இன் த நெக்ஸ்ட் க